നമ്മളെ ദാർജിലിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്താ പറയുക വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നീണ്ടു പോയതാണ് അതാണ് ഫുൾ വീഡിയോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടാൻ പറ്റാത്തത് എന്തായാലും എന്താ പറയുക വളരെ ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയുക സൂപ്പർ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണുക ഇനി മുതൽ അടിപൊളി ലൊക്കേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഇനി സിക്കിമിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിനേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് അന്ന് കണ്ട ബംഗാളി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാം അല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറക്കിയ സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് ദാർജിലിങ്ങിലേക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കണ്ടാ കൊള്ളാം അല്ലേ അടിപൊളി ഗും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗും നല്ല ഗും ഗുമ്മുണ്ട് അല്ലേ സ്ഥാപിച്ച വർഷം നോക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിലാണ് ഈ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ ഈ ഒരു സംഗതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയതാണ് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതോ എങ്ങനെ ഏതിന്റെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് മറ്റു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടില് ഇത് ആരംഭിച്ചപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചപ്പോഴുള്ള അതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ വന്ന് രണ്ട് ബോഗികൾ മാത്രം അതിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും ചരക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിന് ഓക്കെ പിന്നെ അത് വികസിച്ച് പിന്നീട് വന്ന് ഒരു ഇതൊക്കെ പിന്നെ പലകകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു സിൽവർ പിന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള വേർഷനിന്റെ മുമ്പുള്ള ട്രെയിനിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ടോയ് ട്രെയിൻസ് ഓടുന്നില്ല കേട്ടോ കോവിഡ് കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാലോ അല്ലെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്കൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഓരെന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പയ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ദാർജിലിംഗ് ഹിമാലയ റെയിൽവേസിൻ്റെ ദാർജിലിംഗ് ഹിമാലയ റെയിൽവേസിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ല ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേസിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പാണ് ന്യൂ ജൽപൈഗുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ആരംഭിച്ചിട്ട് സിലിഗുരി ടൗണൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നില നിലവിൽ നമ്മളുള്ളത് ഗും എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്കുള്ള സ്ഥലം ഗുമ്മാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് അവിടുന്ന് ദാർജിലിങ്ങിൽ എത്തും അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഏതാണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൈർഘ്യം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്താ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടിയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താ രസം ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയാണ് സമയം ആ സമയത്ത് നോക്ക് കോട എങ്ങനെ കയറുന്നതാണ് ടൗൺ അല്ലേ ഇത് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലേ ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് നമ്മുടെ ജപ്പാൻ എന്തായിരുന്നു ജപ്പാൻ ആ ജപ്പാൻ പീസ് പകോഡയുടെ മുമ്പിൽ വണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ പീസ് പക്കോട ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ ആളുകളൊക്കെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ ഒരു സൂം കാറായിട്ട് വന്ന ഒരു ടീം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വരാൻ തോന്നി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് പീ അമ്പ മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അല്ലേ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നാ കിടുക അല്ലേ ഓക്കെ പീസ് പക്കോടൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാം അത് ആ കാണുന്നതാണ് തോന്നുന്നു പീസ് പക്കോട് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധ ടെമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ എഴുതി
ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എന്നാണ് ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ പക്ഷേ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണിത് അയ്യോ എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള പാതകളാണ് കേട്ടോ ഇത് അവർ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല അതാണ് സംഭവം അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പകോഡ അതാണ് പകോഡ പിന്നെ സംഗതി ഇതൊരു ഏഴായിരത്തോളം അടി മുകളിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ശ്വാസം എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ച് വരലായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വയനാട്ടുകാരാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറോളം എന്താ പറയുക ഫീറ്റ് മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള വഴികളാണ് ഇത് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫോഗായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നല്ല വഴിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് തീമിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ് മുകളിലെത്തണം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാം കയറി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഇവർ ഇവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലേ തുടങ്ങി ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാ സെറോ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെ കുറവാണ് വളരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതാണ് ദാർജിലിങ്ങിലുള്ള ഈ ജപ്പാൻ പീസ് പകോഡ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഷെഫീ സാറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാർജിലിംഗ് പീസ് പകോഡ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഗുരുജി ഫുജിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫുജിൽ ഗുരുജി എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാൻ ബുദ്ധ സന്യാസിയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആ ട്രാജഡി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഗ്യാങ് ടോക്ക് വഴിയിലൊക്കെ പോകാം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നാല് മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നാളെ നമുക്ക് സിക്കിമാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ എത്ര മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നായിരം ഗ്യാങ് ടോക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് എനിവേ നമുക്ക് ഗ്യാങ് ടോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്യാങ് ടോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഡാർജിലിംഗിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡാർജിലിംഗ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ് ആണല്ലോ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അവിടുത്തെ ഒരു അല്ലേ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ പൊതുവേ ഗ്യാങ് ടോക്ക് ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ആ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ഒന്ന് വളരെ നാരോ റോഡാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം വലിയ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വിശാലമായിട്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഓഫ് സീസൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കാര്യമായിട്ട് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓഫ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അതേപോലെ തന്നെ കാഞ്ചിജങ്ങ സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റും കാഞ്ചിജങ്ങ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ആണ് നാല് മണി ചിലത് നാല് മണി വരെ ഉണ്ട് ചിലത് തീരെ ഓപ്പൺ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടി സിറ്റി ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു നിർമ്മിതി ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ളതല്ലേ തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പിന്നെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് അതിലൂടെ പിന്നെ ചുമട് എടുത്തു പോകുന്ന
വൈകുന്നേരം മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറെ മൊണാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ കുറെ മൊണാസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മൊണാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ചെറിയ മഴ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിട്ടോ റൂം എവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കുറെ നേരമായിട്ട് ടൗണൊന്നും വന്നിട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കുക ആർക്കും നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല അതാണ് വേറൊരു രസം എവിടെങ്കിലും റൂം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ ജിയോക്ക് ജിയോക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടിയത് ഐ ഡി എടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനും വി ഐ എടുത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിന് ഇറങ്ങരുത് അല്ലെ എയർടെൽ കുഴപ്പമില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് എയർടെൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് പക്ഷെ വി ഐ എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും വി ഐ എടുക്കരുത് കാരണം ജിയോ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് വി ഐ വെറുതെ ഞാൻ റീചാർജ് ചെയ്തു അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും കോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല നെറ്റ് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് പുറത്തുള്ള വി ഐൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വി ഐക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ജിയോ സിമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർടെൽ സിമ്മോ കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി സിക്സ്ത് മൈൽ ബസാർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നിർത്തി കൊടുക്കും ലൈറ്റ് സിക്സ്ത് മൈൽ ബസാർ ആണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല 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 ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തന്നെ വണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിക്കിമിന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങങ്ങൾ തടിയല്ലേ നല്ല നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൊണാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു മൊണാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കേറാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ആ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കാണ് വണ്ടി വാഹനങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ് ഇപ്പോ നല്ല കോട മഞ്ഞ് ഞങ്ങളെടുത്ത റൂമാണ് ഇത് കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ നല്ല ഒരു ഇത് റൂമല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഇത് അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബെഡ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഷെൽഫ് അലമാരൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ഇതവിടെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് റൂം അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു സോഫ സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് എ സി അല്ല നോൺ എ സിയാണ് കാരണം ഇവിടെ എ സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിന്നറാണേ അവിടെ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നതാണോ നല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ രസമാണല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളത് മിതു അവര് രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ചോറ് വേണോ റൊട്ടി വേണോ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ വരും ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അവരുണ്ടാക്കുക രണ്ട് ഐറ്റം ഒന്നുകിൽ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി റൊട്ടിയും സബ്ജി അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ നമ്മുടെ കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സിക്കിം ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സിക്കിം എത്തുന്ന വരെയുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടാകുക ഈ ഞങ്ങൾ റൂം എടുത്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു അടിപൊളിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൈൻ മരങ്ങൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയില്ല അത്രക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൈൻ മരങ്ങൾ അതും വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരേ സ്ട്രക്ചറിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ഈ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മമതാ ബാനർജിയാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് നേരെ സിക്കിം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് കിടുക്കാജി ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് ആകെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിതുവൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ അതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക്
ഓരോ വർണ്ണത്തിലാണ് ഓരോ നിറത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു യാത്രികരൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബൈക്കുമ്മലൊക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാറില് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു മന്ത്രാണത് ആ കൊടികളില് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ മലയിൽ നേരെ കുത്തനുള്ള ഇറക്കല്ലേ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേറുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ആയിക്കോ ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കി സൈഡ് ആക്കും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു കിടുക്കാച്ചി അല്ലേ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ബ്രിഡ്ജ് നോക്കിയ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ വണ്ടി നമ്മളെ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടോ കേരള റിജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ഇതാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐ ഐ ഐ നമ്മളിപ്പോ ടീ സ്റ്റാർ റിവറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ടീ സ്റ്റാർ റിവർ ഇവിടുന്ന് അടുത്താണ് ഇവിടുന്ന് അര കിലോമീറ്റർ എന്തോ ഉള്ളു നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നൊക്കെ ടീ സ്റ്റാർ റിവറിന്റെ എന്താ പറയാ ആ സൈഡ് കൂടിയാണ് അല്ലെ ഓരോ ചേർന്നുള്ള ഒരു ടൗൺ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ടീ സ്റ്റാർ റിവർ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ടീ സ്റ്റാർ റിവർ ആണ് വലിയൊരു കുതാ കുത്തനുള്ള ഒരു ഇറക്കം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആ കുതാകുത്തനുള്ള ഇറക്കമുണ്ട് കാരണം ലാമാ ഹട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ ആ താഴെയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ അവിടത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കാണിച്ചു ആ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററും എന്താണ് കുതാ കുത്തനുള്ള ഇറക്കമാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നോക്കി കുറെ ഇങ്ങനെ അലയുന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ കയറി അവിടെയൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളു സമയം ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു കട അല്ലെ അവിടെ മാമോസ് ഒക്കെ മോമോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടുപ്പത്ത് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ജാമ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ചും കൂടി ജാമ് ആക്കി അഞ്ച് ആറാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡും ജാമും അടിക്കാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡും ജാമും ഇവിടെ ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ടണലിന്റെയും റോഡിന്റെയും ഒക്കെ അല്ലേ വൃത്തിയില്ല റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നദിയുടെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒഴുക്ക് കേട്ടോ നല്ല കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഈ പുഴക്കരയിൽ അപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അധികം അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റായി പോകും നമുക്ക് നല്ല വിടാൻ നോക്കാം നമ്മളെ ഏതാണ്ട് സിക്കിം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മിലിറ്ററി വണ്ടികളാണ് മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു ഇടത്താവൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടികൾ കാണുന്ന മൊത്തം എസ് കെ സിക്കിം അല്ലേ ഇതുവരെ ഡബ്ല്യു ബി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആയിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് ജാർഖണ്ഡ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് സിക്കിം ആണ് കേട്ടോ പോളി സ്ഥലങ്ങളാണ് മക്കളെ പോളി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്താൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ ആ ചെങ്കുത്തായി ഇറക്കി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് കോടാണ് പിന്നെ ഞാൻ റീൽസിലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും വരണം ക്യാമറയിലൊന്നും ഒപ്പിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല അല്ലേ മിതു പിന്നെ ഞാൻ എത്ര വേണ്ടാ നമ്മളെ വെൽക്കം എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് മിലിറ്ററി അല്ലേ പോയത് നമ്മൾ അതുപോലെ പോകണ്ട നമ്മളെ സിക്കിം ബോർഡറിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതാ സിക്കിം ബോർഡറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് വന്നു കേട്ടോ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡബിൾ ഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മീൻസ് ഡബിൾ ഡോസ് വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്കിം ബോർഡറിലേക്ക് കയറി പോവാം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല റഷ്യ ഉണ്ട് ഞാൻ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല റഷ്യ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് രണ്ട് ഓ
അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഡബിൾ ഡോസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ആർ ടി പി സി ആർ എടുത്താൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സിലിഗുരിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സിലിഗുരിക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് യാത്രയുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്താലോ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ അധ്വാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആർ ടി പി സി ആർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് നമ്മളത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നാൽ മതി നിലവിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല സിക്കിമിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതെ അതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൈസ കൊടുത്താലോ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ജെൻറ്റിൽ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഡീലിങ്ങിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് ആണ് അവർ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൂൾ ഈസ് റൂൾ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നില്ല അവരോട് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിക്കിമിൽ കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് കുറവാണ് ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ വളരെ നൂറിൽ കുറവ് രോഗികൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സിക്കിം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നല്ല കാര്യം അവിടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരുന്ന സ്ഥലം അതെ അതെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ എനിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും മടങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ റൂൾ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് അത് അമ്മായിന്റെ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിന്റെ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ അളാപ്പാന്റെ മോനോ അല്ലെ അവരെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുക അല്ലാത്തൊരു അതിനുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് റൂൾ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെന്താണ് നമ്മളൊന്ന് റീറൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി എന്താ പറയുക കശ്മീർ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഹിമാചൽ കശ്മീർ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം സിലിഗുരി എത്തണം അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് മടങ്ങി സിലിഗുരി ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ടീസ്ത നദിയുടെ കാഴ്ചകളും മറ്റേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ സിലിഗുരി പോയി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന് നമ്മൾ സിലിഗുരി എത്തിയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഊണാണ് മീൽസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് വെജ് മീൽസ് എൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടേബിൾ ടേബിൾ വണ്ടി അല്ലേ ടയറാണ് വലിയ ട്രക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ടയറാണ് അടിയിൽ വെച്ചത് അല്ലേ ടയറിന് മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ടയർ ഇതന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ടേബിൾ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ടയറിൻ്റെ ടേബിൾ അല്ലേ ടയറാണ് നല്ല വൃത്തിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളി നമ്മുടെ മീൽസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീൽസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പച്ചക്കറി ഒരു ഉപ്പേരി മാതിരിയുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് പിന്നെ ഒരു ഉപ്പേരി വേറെ ഒരു ഐറ്റം ഉപ്പേരി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ദാലുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു സബ്ജിയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ കിടു കിടുക്കാച്ച മഴയാണ് നമ്മളെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സിലിഗുരി എത്താറായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വരുത്തിയ പറയും മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ ആരെയാണ് വിളിച്ചേ സിക്കിമിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സിക്കിമിന്റെ ബോർഡറിൽ ചെന്നു അപ്പോ ആർ ടി പി സി ആർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പുറത്തും ഇത് നല്ല ഉറക്കാണ് അതെ വാക്സിനേഷൻ ഡബിൾ
വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പറയാം നമ്മൾ കേരളം വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ സേസാറിന്റെ ഫോണിന് റേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി ഐക്ക് എന്റെ ഒരു ഫോണ് വി ഐ ആണ് ഒന്നില് ജിയോ ആണ് ജിയോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സാധനമായിട്ട് ആ ഒരു ഓടിന്തിയൊക്കെ ഇറങ്ങരുത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് രാത്രിക്കത്തെ ചെലവ് നമ്മള് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നല്ലോ പോയത് ഡാർജലിങ് മാറ്റിയതൊക്കെ അത് തിരിച്ച് നമ്മള് ബീഹാറിലെത്തിയപ്പോ നമ്മള് പഴയ പോത്തല്ലേ ബീഹാറിലെ ലോഹ ഹറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവ പോയി നോക്കാല്ലേ ഫുള്ള് വിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രയറിന് പോവാണ്ട് അപ്പൊ നല്ല തമാശയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ നിങ്ങളെ ഫുള്ള് വിറ്റാണ് കേട്ടോ റോഡിന്റെ നടുവിലതാ വണ്ടി കേൾക്കുന്നത് കണ്ടാ കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നടുവിലാണുള്ളത് ആ വണ്ടിയൊക്കെ അത് പോട്ടെ കണ്ട ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ആണ് ചില വിറ്റാണ് ഏതൊരു സിനിമയിലുണ്ട് ഫുള്ള് വിറ്റാണ് ജഗതിനെ കിടക്കുന്നു നാട് റോട്ടിൽ പായി വിരിച്ചിട്ട് അതേ മാതിരി എന്നെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാം എന്നെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് ഈ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട അങ്ങനെ വരുന്ന വണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ നിങ്ങളത് മാറിയ ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സൈഡ് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട കറക്റ്റ് നടൂര് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും കൂസലുണ്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ല വാ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പാർക്കിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ നമ്മളെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാ അതിന്റെ ഒരു രസം ഇവിടെ എന്താ പറയാ തുണികളും ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ ആവാ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റരാൾക്ക് മാസ്ക് ഇല്ല അടിപൊളി അതുകൊണ്ട് നമ്മക്കും ഇല്ല കണ്ടോ ഈ വണ്ടി സെന്റർ നിങ്ങട്ട് വിടുവേം ചെയ്തേക്ക് ഈ വണ്ടി ഈ വണ്ടി റോഡിന്റെ സെന്റർ നിങ്ങട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഇവനെ നിർത്ത സ്ഥലം നടുവിലെ കിട്ടിയത് റോഡിന്റെ നടുക്ക് വേറെ നിർത്തുക ഇത് പൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പൊളി ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ വേഗം പെന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈഫിൽ നല്ല കീട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തേ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തേങ്ങാപ്പൂള് കണ്ട ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ കോഴി വിൽക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോ കോഴിയെല്ലാം അറുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഇത് റോഡാണ് ഹൈവേ ഹൈവേന്റെ തൊട്ടി കോഴി ഇവരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോഴി വെക്കുന്നത് ഹൈവേ ആണ് ഇവിടെയാണ് കോഴി ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അത് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലെഗ് പീസ് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചീരക മുരുക ചീരക മുരുക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പട്ട പട്ട ഗ്രാമ്പൂ സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുരുമുളക് അടക്ക കണ്ടില്ലേ ഇത് എവിടെയാണല്ലേ എന്നറിയോ ഇത് എവിടെയാണ് റോഡ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് അരേറിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലേ അരാരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ അമ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം അവിടെ എത്തി സ്റ്റേ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഇതാണ് ബിരിയാണി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതിലുള്ള ബിരിയാണി അവിടെ തൂക്കി ഇടുന്ന രംഗം കാണിച്ചരാം ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അര കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ലെ ഒരു കിലോ തിന്ന് തീർക്കൂലേ നോക്കാതെ 
മുറാദാബാദ് ചിക്കനും ഹൈദരാബാദ് ചിക്കനും ബിരിയാണിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കിലോ എടുക്കാം ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയും മുറാദാബാദ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൂക്കി വാങ്ങിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത് മുറാദാബാദ് ബിരിയാണി അല്ല ആ ഇത് മുറാദാബാദ് ബിരിയാണിയാണ് ഇതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസിയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് സ്പൈസിയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേക മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാകുന്ന രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂക്കി ഇത് അര കിലോ അര കിലോ നൂറ് രൂപ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇത് മതിയാവില്ല ഒരു കിലോ കൂടെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിലെത്തി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി റൂമിലുള്ള അപ്പന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കൺക്ലൂഷൻ തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ നേപ്പാളിലൊക്കെ പോകാനാണ് ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അടിപൊളി കിടിക്കാജി സീനറിയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം ബബാൽ